এখন হচ্ছে কোয়াগুলেশন সো কোয়াগুলেশন বা ফ্লোকুলেশন বা যেটাকে আমরা বলি প্রেসিপিটেশন জমানবদ্ধ হওয়া এটার মানে হচ্ছে যখন আমরা কলয়েড কলয়েডাল সলিউশন যখন বানাই মানে যে কারণে তারা স্ট্যাবেল হয় অর্থাৎ পারস্পরিক বিকর্ষণ তৈরি হয় সম চার্জ বা একই চার্জের কারণে তারা পরস্পর বিকর্ষণে দূরে দূরে থাকে যে কারণে যে শক্তির কারণে তারা পরস্পর থেকে বিকর্ষণের কারণে তারা সেটা নেগেটিভ চার্জ হোক বা পজিটিভ চার্জ হোক যে বলের কারণে তারা পরস্পর থেকে দূরে ছিল আমি যদি সেই বিকর্ষণটাকে সরিয়ে দিই মানে মাইনাস মাইনাস বিকর্ষণ হোক তো ওখানে যদি আমি প্লাস চার্জ দিয়ে দিই অথবা প্লাস প্লাস বিকর্ষণ হোক ওখানে আমি মাইনাস চার্জ দিয়ে দিই তাহলে এই বিকর্ষণটা আর থাকবে না তাহলে এই যে বিকর্ষণটা যে বলের কারণে তারা পরস্পর থেকে দূরে দূরে সরে যে কলয়ডাল সলিউশন বানায় আমি যদি এমন কোনো ইলেকট্রো লাইট দিই বা এমন কিছু দিই অপোজিট চার্জ যে চার্জ পেলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ আর থাকবে না তখন লাইট ইজ অফ লাইট মানে যেগুলো আলাদা ছিল সেগুলো মিশে যাবে জমানবদ্ধ হবে দ্রাবক থেকে আলাদা লেয়ার হয়ে চলে যাবে দ্রাবক থেকে সরে যাবে তাহলে এটাকে বলা হয় কোয়াগুলেশন যেমন দেখো আমরা যদি দুধের কথা বলি আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে আলোচনা করে যে দুধের এই চর্বির বা ফ্যাটগুলো কেন আলাদা থাকে কারণ এই দুধের আবরণের যে ফ্যাট ফ্যাটের যে আবরণ সে আবরণে প্রোটিন থাকে কেজিং আর প্রোটিনের শেষ প্রান্তে টার্মিনালে কার্বোক্সিলে টার্মিন থাকে কার্বোক্সিলেট নেগেটিভ হওয়ায় এই নেগেটিভ নেগেটিভ পরস্পর বিকশন তারা দূরে ছিল আর এই ছোট দুই ন্যানোমিটার আকারের কণাকে আমরা খালি চোখে দেখি নাই আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল একটা ইমাংশন মানে সমস্ত দ্রবণ মনে হচ্ছিল এখন এটা এই জন্য স্থিতিশীল ছিল এখন আমি যদি এর মধ্যে এসিড দিই ধরো লেবুর রস দিলাম সাইট্রিক এসিড এইচ প্লাস দিলাম তো আমরা কি বলি দুধটা ফেটে যায় অর্থাৎ এখানে সর চলে ছানা তৈরি হয়ে যায় মানে পানি আর সরটা আলাদা হয়ে যায় ফ্যাটটা আলাদা হয়ে যায় কিভাবে হয় এই যে তাদের মধ্যে যে অর্গেনিকের মধ্যে যেটা বিকশন ছিল ফ্যাট ফ্যাট কেজিং প্রোটিনের কার্বোহাইড্রেট আয়নের বিকশনের জন্য তো এইচ প্লাস দিলে তারা কীভাবে নিউট্রাল হয়ে যাবে এখানে আর প্লাস থাকবে না যদি নিউট্রাল হয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে নেগেটিভ চার্জ থাকবে না যে নেগেটিভ চার্জের জন্য সম চার্জের জন্য পরস্পর বিকশন হচ্ছিল তো যদি এসিড দেওয়ার প্রতি তারা ডিসচার্জ হয়ে যায় আর যদি বিকশন না থাকে তখন লাইফ ইজ অফ লাইফ মানে ফ্যাটগুলো এক হয়ে যাবে এক হয়ে গেলে সবগুলি জমানভুক্ত হয়ে লেয়ার আলাদা হয়ে যাবে পানি থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন ইমাশনটা বা কলয়টা নষ্ট হয়ে গেল এইভাবে জমানভুক্ত হওয়ার যে প্রক্রিয়া অপোজিট চার্জ দেওয়ার মাধ্যমে মাইনাস থাকলে প্লাস দিব বা প্লাস যদি থাকে আমরা মাইনাস দিব তাহলে অপোজিট চার্জ কলয় যেই সম চার্জের জন্য পরস্পর থেকে দূরে ছিল সেখানে সেই চার্জের অপোজিট কোনো চার্জ যদি দেওয়া হয় বা টেলিফোন লাইন যদি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিকশন আর থাকবে না সবগুলো কণা মিশে জমান করতে হবে এটার নামই হচ্ছে কোয়াগুলেশন আচ্ছা সো কোয়াগুলেশনটা আমি এভাবে সামারাইজ করতে পারি যদি পজিটিভ চার্জের কারণে ইমালসন বা সল তৈরি হয় অথবা কোনো কলয় তৈরি হয় সেখানে একটা ইলেকট্রো লাইন আমরা দিব সেটা হয়তো একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড তো সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলে এখানে যেহেতু ক্লোরাইড মাইনাস আসে সো এই প্লাসগুলো ডিসচার্জ হয়ে যাবে তখন এগুলো কোয়াগুলেট হয়ে কোয়াগুলেট হয়ে অধক্ষেপ করবে দ্রবণ থেকে আলাদা হয়ে যাবে সোডিয়াম প্লাস হয়তো বা দ্রবণে থাকবে ওটা পানির মধ্যে থাকুক কিন্তু অধক্ষেপটা হয়ে যাবে আর যদি নেগেটিভ চার্জও থাকে তা তো সমস্যা নেই একটা ইলেকট্রোলা ইলেকট্রো ইলেকট্রো লাইটের দুটা পার্ট থাকে পজিটিভ নেগেটিভ যেহেতু দুটাই থাকে পজিটিভ যদি থাকে তাহলে নেগেটিভটা তাদেরকে ডিসচার্জ করবে আর যদি নেগেটিভ কলয়ডাল সলিউশন হয় তবে পজিটিভ চার্জ তাদেরকে ডিসচার্জ করবে সো একটা সুইটেবল ইলেকট্রো লাইট দিয়ে যে কোনো ধরনের ইমালসন বা কলয়েড বা সলকে আমরা কি করতে পারি জাস্ট কোয়াগুলেন করতে পারি কোয়াগুলেশন বানাতে পারি সো যে ইলেকট্রো লাইটটা দিব তাকে বলা হয় কোয়াগু লেন্ট যার মাধ্যমে এরা ডিসচার্জ হবে নষ্ট হবে পড়ে যাবে অতক্ষিপ্ত হবে সেই কেমিক্যালের নাম বা ইলেকট্রো লাইটের নাম কোয়াগু লেন্ট এখানে একটা সূত্র আছে বিজ্ঞানী হার্ডি এবং সূর্যের রুল নামে পরিচিত যে কোয়াগুলেশন ক্ষমতা কার বেশি বার কার কম তুমি দেখো যে এটা একটা পজিটিভ চার্জ তাহলে সে একটা নেগেটিভকে নিউট্রাল করতে পারে এটা দুইটা পজিটিভ চার্জ তো দুইটাকে সে নিউট্রাল করতে পারে আর এটা থ্রি প্লাস মানে তিনটা সো চার যত বাড়তেছে তত কোয়াগুলেন ক্ষমতা বাড়তেছে একইভাবে যদি নেগেটিভ চার্জের কথা বলো সে একটা পজিটিভকে ডিসচার্জ করতে পারে সে দুইটাকে করতে পারে 
আর সে তিনটাকে করতে পারে আর এটা চারটাকে করতে পারে সো যত চার্জ ক্ষমতা বাড়বে তার কোয়াগুলেন ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা আমরা একটা কোয়াগুলেশনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখি যেমন ধরো ডেল্টা ফরমেশন এই যে আমরা জানি যে সমস্ত নদী নদীর যে পানি তার সব কোথায় যায় সমুদ্রকে পরে আচ্ছা সমুদ্রে যখন পরে নদী কোথ থেকে আসে নদী বিভিন্ন সারা পৃথিবীর বা বাংলাদেশের কথা যদি বলি নদী নাদার পানি যখন যায় সে পলি মাটি কাদা বালি সিমেন্ট সব কিছু নিয়ে কিন্তু চলে সেখানে অনেক ক্যামিক্যাল থাকে সাধারণত সেখানে পানিতে যে ক্যামিক্যালগুলো থাকে সেটা একটা ইমালশন হিসেবে থাকে পানিতে যেগুলো থাকে মেটালগুলো বা বালিগুলো বা কাদা এগুলো ইমালশন হিসেবে থাকে তো এগুলো নেগেটিভ চাপ বিশিষ্ট হয় যখন সমুদ্রের পানি থেকে পরে খেয়াল করে দেখো সমুদ্রে কি থাকে সম্পৃক্ত মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ দিয়ে সমুদ্রের পানি সম্পৃক্ত আর সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা ইলেকট্রোলাইট সো ইলেকট্রোলাইট যেহেতু আসে এখানে ক্যাডার সোডিয়াম প্লাস আছে সো যখনই পানিগুলো এখানে আসে তখনই এদের দ্বারা কোয়াগুলেশন তৈরি হয় মানে আস্তে আস্তে এইভাবে স্তূপ আকারে যন্ত্র থাকে যাকে বলা হয় ডেল্টা তো এইভাবে সমুদ্রে দীর্ঘদিন বছরকে বছর এইভাবে কোয়াগুলেশন হতে 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 একটা সময় একটা দেশ তৈরি হয় এভাবে কিন্তু বাংলাদেশের সৃষ্টি তারপর তুমি দেখো এই যে ফিটকিরি দেওয়া হয় অ্যালার্ম যেটা ফিটকিরি পানিতে কিছু ইমপিউরিটিস থাকে সাধারণত নেগেটিভ চাল বিশিষ্ট এরা হয় কল ইমানশন বা কলেজ হিসেবে থাকে সেখানে যদি ফিটকিরি দেওয়া হয় তাহলে পটাশিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম যে চার্জ বা আয়ন সেটা খুব সহজ এদেরকে ডিসচার্জ করে দেয় এরা থিতিয়ে যায় অর্থাৎ অদক্ষেপ হয় পানির উপর লেটা পরিষ্কার হয় এখন তুমি বলতে পারো যে সোডিয়াম ক্লোরাইড তো দিতে পারতেন কিন্তু এটা দিলে তো পানি নোনা হয়ে যাবে মানে পানি খেয়ে তো স্বাদ হবে না লবণাক্ত পানি হয়ে যাবে কিন্তু ফিটকিরি দিলে কি হয় এই সমস্যাটা হবে না যেখানে পটাশিয়াম প্লাস অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস দিয়ে আমরা এদেরকে ডিসচার্জের মাধ্যমে পানিকে ময়লাগুলো সরিয়ে ফেলতে পারি অথবা কটন প্রেসিপিটেশন যাকে বলা আর একটা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে কারখান বিভিন্ন কলকারখানায় চিমনি দিয়ে যখন দুশো গুলি যায় ইমাশন হিসেবে তখন এখানে অ্যানোড আর ক্যাথোড ফিট করা থাকে যদি নেগেটিভ যায় তাহলে সেটা পজিটিভ আকর্ষণ হবে কোয়াগুলেশন হিসেবে আটকে পড়বে অদক্ষিপ্ত হবে আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে নেগেটিভিটি আটকা পড়বে এইভাবে কোয়াগুলেশনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুই অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই কোয়াগুলেশন আর্ট অ্যাপ্লিকেশন দেখি যখন আমরা দেখব আর্টিফিশিয়াল রেইন বৃষ্টিটা কিভাবে হয় ধরো মেঘগুলো কাছাকাছি এখানে একটা কলয়ের অবস্থায় থাকে মেঘের তোমরা জানো এটা অ্যারোজলের মতো মানে এখানে পানি অল্প অল্প পরিমাণে থাকে আর বাকিটু এখানে মেঘের যে আচ্ছন্ন ক্লাউড সেটা এখানে পানি থাকে তো যখন হেলিকপ্টার আসবে হেলিকপ্টারে এসে পাখার মাধ্যমে স্পার্ট সৃষ্টি করে মেঘগুলোকে সংযুক্ত করে সংযুক্ত হলে এটি যখন মিশে যায় পানি এখান থেকে সরে যায় পানি সরে গেলে পানি রেয়ার আলাদা হয়ে যায় তখন এটা বৃষ্টি এবারে পড়ে সো এটা একটা আর্টিফিশিয়াল মেথড যেটা কোয়াগুলেশনের একটা অ্যাপ্লিকেশন 